வணக்கம் நேரிகளி இது ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சிங்க என்ன சிறப்பு அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இந்த வார நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் போகும் அந்த பிரபலங்களை பார்த்தா நீங்களே புரிஞ்சுப்பேங்க பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்னு சொல்லுவாங்க அது பழமொழி பழைய மொழின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இன்றைய புது மொழி நண்பர்கள் அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்னு சொன்னால் அது மிகையாகாதுங்க நீ உன் நண்பர்களை காட்டு உன்னை நான் உனக்கு அடையாளம் காட்டுகிறேன்னு ஒரு புது மொழி இருக்குங்க அந்த வகையில் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் இரண்டு திரை பிரபலங்களை சந்திக்க போகிறீங்க முக்கியமாக சொல்லணுன்னா அவங்க நல்ல நண்பர்களும் கூட வழக்கு எண் பதினெட்டின் கீழ் ஒன்பது இந்த படத்தின் இயக்குனர் திரு பாலாஜி சக்திவேர் அவங்கள தான் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் நம்மளாம் சந்திக்க போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வெல்கம் டு ஜெயா டிவியின் ஆல்பம் வாழ்த்துக்கள் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் எவ்வளோ தன்னடக்கத்தோடு இருக்கேங்க எவ்வளோ பெரிய விருது வாங்கியிருக்கேங்க தேசிய விருது பெற்ற இயக்குனர் வழக்கு எண் பதினெட்டு கீழ் ஒன்பது எத்தனை அழகான படம் வாழ்த்துக்கள் ஜெயா டிவியின் சார்பாக உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி உங்களையும் உங்கள் நண்பர் அவர் சந்திக்க போகிறோம் அவங்கள கௌரவிக்கிறதுக்கான நிகழ்ச்சி இது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே சார் உங்கள் படத்தோடு ஆரம்பிக்கிறோம் யங் ஃபோட்டோ இல்லையா கொஞ்சம் யங்காக இருக்கேன் இதில் காதல் வளர்றதே நட்பு முதல்ல வந்து சங்கர் சார் வந்து சூரியன் படத்தில் அசோசியேட் டைரக்டராக இருந்தாங்க அதில் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ தான் எங்களுக்குள்ள ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தது அந்த இதுக்கு பாலமாக இருந்த ஒரு இயக்குனர் வெங்கடேஷன் சொல்லி மகாபிரப்ப அவர் தான் அப்பா அடிக்கடி வருவாங்க ரூமுக்கு சார் அப்போ காதல் பற்றின ஸ்கிரிப்ட் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அது சங்கர் கிட்டக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அது உங்களுடைய எப்படி அது எப்படி உருவாச்சு நான் அந்த படத்தில் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ரயில் பயணத்தில் ஒரு பயணிகிட்டேன் அந்த கிளைமேக்ஸ் அது உண்மை சம்பவம் அதை வச்சு நான் கதை பண்ணிவிட்டு சார்கிட்ட சொன்னேன் நான் ஏன்னா சாம்ராய் படம் வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போகாதனால திருப்பியும் விக்ரம் சாருக்கே வந்து அவர் ரொம்ப விரும்பினார் அந்த படத்தை அதனால் வந்து அவர் வந்து அவரே ரூம் போட்டு அவர் வீடே கொடுத்துட்டார் நீங்கள் வந்து பண்ணுன்னு ஆனால் அங்கே பார்த்தா எனக்கு காதல் கதை தான் வந்துச்சே தவிர அவருக்கு வரல உடனே அந்த சாவியை கொடுத்துட்டேன் சார் வரல சார் எனக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னு என்ன அப்படி சொல்கிறேன் வேறு கதை வந்துருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீனேஜ் லவ் பண்ணி வந்துருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி வந்துட்டேன் அப்போ எல்லாத்துட்டையும் சொல்லுவேன் முத முதல்ல வந்து நான் சொன்னது வந்து இயக்குனர் லிங்குசாமி தான் சொன்னேன் நான் அவர் தான் தயாரிக்கிறதா இருந்தது அதனால் அவர் ஜி படத்தில் பல பேர் அது ரொம்ப அவருடைய ஷெடியூல் ரொம்ப டைட்டாக இருந்ததுனால அவர் வந்து நீங்கள் எப்படியா படம் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தனுஷு வந்து கதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு மலேசியாவுக்கு டிக்கெட் போட்டு அனுப்பிச்சார் ஆமாம் ஆமாம் அவங்க போய் அவர்கிட்ட சொன்னால் அவரும் பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் அதுக்கும் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லாம் வந்து வந்துச்சு ஆனால் எனக்கு இந்த கிளைமேக்ஸ் மாற்ற மாட்டேன்னு கொஞ்சம் பிடிவாதமாக இருந்தேன் நான் அப்படி தான் வந்து சாட்டையும் சொன்னேன் நான் நான் சங்க சார்ட்ட கதை சொன்னது வந்து படம் எடுக்கிறது இல்லை சார் நான் அப்படி ஒரு கதை வச்சுருக்கேன் சார் நீங்கள் சஜஸ்ட் யாருக்காவது சொல்லுங்கள் சார் இவங்க ரத்தன சார்கிட்ட சொல்லுங்கள் பாய்ஸ் எடுத்துருந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லி பார்க்குறேன் என் கதை நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் சார்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் அதுக்கு தான் கேட்டார் அவர் ஓகே அவர் பார்த்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் எதுவும் சரியாக வரணுன்னு நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் சொன்னேன் நான் லிங்கு சாமி பண்ணுற மாதிரி சரி அப்படின்னு சரி அவர் வந்து இன்னொன்று நான் சொன்னோன்னு யாருனாலும் சரி அவரும் நண்பர் தானே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவரும் ஒத்துக்கிட்டார் என்ன சக்ஸஸ் இல்லை காதல் படம் இவ்வளோ பெரிய கமர்ஷியல் ஹிட்டு வித்தியாசமான திரைக்கதை ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஒரு ஸ்டான்ஸில் எடுக்கப்பட்ட அருமையான படம் இல்லை அதனால தான் ஒரு இயக்குனர்னால ஒரு இன்னொரு இயக்குனருடைய உணர்வுகளையும் அந்த இல்லை மிஸ்டர் சங்கரையும் ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஏன்னா புதுமுக இயக்குனர்களை வரவேற்று அந்த டேலண்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா தானே தெரியும் இல்லாட்டி வெளியிலேயே வராது பெரிய விஷயம் இல்லையா அது இந்த பாருங்க இந்த காதலுடைய படம் ஸ்டில் அது என்ன சீன் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோவில் போஸ்ட் கொடுக்குற சீனு சும்மா 
மீனாட்சி <laughs> 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 இது எல்லாத்துக்கு காரணமே வந்து இயக்குனர் சங்கர் சார் டெஃபினட்டாக ஏன்னா வந்து கதை சொல்லுவேன் இவர்கிட்ட நான் கதை சொல்கிறேன் இவரே சொல்கிறாரு லிங்கசாமி நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அது தள்ளி போய் அதுக்கப்புறம் தான் தான் இந்த வழக்கெண்ணு வந்தார் இது எல்லாமே இதெல்லாம் ஒர்க்கிங் ஸ்டில்ஸ் இல்லையா காதல் இப்போ காதல் வந்து நீங்கள் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இது ரெண்டாவது படம் உங்களுக்கு இப்போ இதுக்குமே வழக்கு எண்ணுக்குமே உங்களுக்கு நிறைய ஒரு வித்தியாசங்கள் தெரியும் இல்லையா சில நுணுக்கங்கள் தெரியும் இல்லையா அது மாதிரி ஏதாவது பிரத்யேகமாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணது என்னவாக இருக்கும் நான் வந்து எல்லா குரூவை நம்புவேன் நான் டீம் ஒர்க் சினிமா இஸ் டீம் ஒர்க் அதனால் வந்து எந்த சென்டிமெண்ட்டும் இல்லாமல் வந்து திறமை தான் அதனால் வந்து எல்லாத்துலேயும் நான் கதையை சொல்லிவிடுவேன் சொல்லி இது தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்பேன் நான் அவங்க வந்து சில இன்புட்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து இந்த படத்தில் வந்து லைட்ஸே யூஸ் பண்ணாமல் ஜென்ரேட்டரே இல்லாமல் ஃபில்மில் எடுத்த படம் அது ஆமாம் ஆமாம்மா லைட்ஸு வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைட்ஸே இருக்காது வெறும் ட்யூப் லைட்டு வெறும் சன்கன் தெர்மாக்கோல் இதுதான் வச்சு எடுத்தது இந்த படம் இது 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 ஃபுல்லாக அங்கே தான் நீங்கள் மேலே பார்த்தா கூரே இருக்காது ஏன்னா மேலெல்லாம் கூரே இருக்காது ஆனால் வீடு இருக்கும் தூரக்க காமிக்கும் போது கூரை போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி வழக்கெண்ணில் வந்து ஸ்டில் கேமராலே ஃபுல் படம் எடுத்தது காரணமும் அவர் தான் நான் வந்து இதான் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து எடுத்து கொடுத்தாரு இல்லை இது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான முயற்சி இதுக்கு தைரியம் கொஞ்சம் வேணும் தயாரிப்பாளருக்கு தான் தைரியம் வேணும் ஏன்னா அவர் தான் இந்த படம் நீங்கள் வந்து இதை எடுக்கிறீங்களே வருமா லைட் இல்லாமல் எடுத்தா வருமான்னு கேட்பாங்க இது வந்து வழக்கெண்ணும் <laughs> 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 சந்தோஷம் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு இது ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் முதல்ல ஜெயா டிவியின் ஆல்பம் சார்பாக எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வழக்கு எண் பதினெட்டு கீழ் ஒன்பது எத்தனை அழகான அருமையான படம் அதற்கு கிடைத்த சிறந்த அங்கீகாரங்கிறது தேசிய விருது நீங்கள் தயாரித்த படம் முதல் படம் இவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரம் எல்லாமே சாரானதான் ஒரு நண்பர் இவர் வந்து சங்க சார்ட்டை வந்து அசோசியேட் ஆகிட்டாக இருந்தப்போ சார் வந்து அஸ்டண்டாக இருந்த மாதிரி இவர் அசோசியேட் ஆகிட்டாக இருந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நான் அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு ஆமாம் அப்படி தான் அதுக்கு வெங்கடேஷ் தான் இவரை காரணமாக இருந்த மாதிரி வெங்கடேஷ் சார் டேரக்ட் பண்ண முதல் மகாபிரபு படம் வந்து இவர் அசோசியேட் ஆகிட்டு நான் அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு அப்படி தான் தொடங்கிச்சு இவர் இவர் வந்து ஒரு கவிதை ரெண்டு கவிதை எழுதி கொடுத்தாரு இவர் ஏன்னா அசோசியேட்டு தான் வந்து யார் எப்படி பையன் எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா அவர் டேரக்ட் பிஸியாக இருப்பார் இப்போ ரெண்டு கவிதை எழுதி கொடுத்தாரு அந்த கவிதை தான் இவருடைய அடையாளமாக உள்ளே வந்துச்சு அது என்ன கவிதை எது இஸ்திரி போடும் தொழிலாளியின் வயிற்றில் சுருக்கங்கள் ஆமாம் அதை சுஜாதா சார் ரொம்ப பாராட்டு அழகான கவிதை அதான் என்னுடைய முதல் கவிதை பிரசுரமான ஆனந்த விடல பிரசுரமான கவிதை அந்த மெரிட்டில் தான் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் உங்கள் ரெண்டு பேருடைய படம் நல்ல நண்பர்களுடைய படம் இது எப்போ எடுத்தது இது இது வந்து இந்த படம் வந்து ஷூட்டிங் போகாமல் சும்மா உட்காந்து ஆபீஸில் படம் காமிக்காம உட்காந்துருந்த அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார் சங்கர் கிட்ட நான் கதை சொன்னேன் இவர்கிட்ட கதை கூட சொல்லலை அப்படின்னு ஆமாம் என்ன நம்பிக்கை எதன் மேலும் உள்ள ஆழம் அது என்ன இது 
காதல் கதை சொன்னாரு அந்த படத்தை நான் எடுக்கல சங்க அந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஜிங்கிற படத்தில் ஆனந்தம் ரன்னு முடிஞ்ச டயத்தில் நான் வந்து சார் பண்ணலாம் சார் சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு ஒரு பெரிய லாக்கு அந்த படத்தில் லாக் ஆகி ரொம்ப நாள் எழுத்துட்டே இருந்துச்சு சார் என்னென்னா சார்கிட்ட சொன்னேன் நான் பண்ணுறனோ இல்லையோ இது பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுமோ பண்ணுவோம் சார் இந்த படமாக இது வெளியில் வரணும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி பண்ணலாமோ பார்ப்போம் சொல்லி நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம் எனக்கு தெரியும் இவர் என்ன பண்ணுவார்னு தெரியும் நான் எனக்கு நிஜமாக சொல்லணும்னா நான் சினிமாவை ரொம்ப நுணுக்கமான சினிமாவெல்லாம் கற்றுக்கிட்டது நல்ல சினிமா உலகத்தில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டது எல்லாமே சார் மூலமாக தான் எனக்கு அக்ரோகுரு சோ படத்துலேருந்து ஆரம்பித்து மிக முக்கியமான படங்கள் எல்லாத்தையுமே எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினது எல்லாமே சார் தான் நிறைய படம் பார்த்துருப்பார் அதை பற்றி நிறைய பேசுவார் எங்கள் ரூமுக்கே வந்துடுவார் எங்கள் வந்துட்டாருனா எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் சாரோட உட்காந்து அவரோடைய உட்காந்துட்டு நாங்கள் சுற்றி வசந்த பாலன் நான் பாலன்லாம் அப்புறம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கா சாரோட ஒரு பெரிய டீமே சுற்றி உட்காந்துருப்போம் இவர் பேசுறது மொத்த பேர் அப்படியே உட்காந்து கேட்டுருப்போம் என்ன மாதிரி சொல்கிறாரா என்ன மாதிரி படங்களை பற்றிலாம் சொல்கிறாரு நம்ம ஊர்லேருந்து படம் பார்த்து வந்த ஆட்கள் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே ஒரு இன்ஸ்டியூட் நண்பர்கள் நிறைய அவர் இருந்ததுனால அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் அவர் நிறைய பார்த்துருக்காரு அந்த மாதிரி படங்களை பற்றி பேசுகிறப்பெல்லாம் பெரிய பிரமிச்சு அப்படியே உட்காந்துருப்போம் ஒரு மாஸ்டர் மாதிரி பார்ப்போம் நான் இவரை டோட்டலாக அவர் வந்து அப்படி தான் அப்போவே ஒரு சின்னதாக அவர் கதை சொல்கிற விதம் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் இந்த சினிமாவுக்கான விதை வந்து அன்றைக்கே அவர்கிட்ட இருந்துச்சு அதுதான் இன்றைக்கி புதுசாக திடீர்னு ஒன்று வராது இல்லை அப்போவே கதை பேசும்போதே அப்படி தான் மகாபிரபுல ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படி தான் அவர் சொல்கிற சீனு இது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணுறது தெரியாது உட்காந்து எங்கே போனாலும் இதே சொல்கிறாரா நான் என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணுறது உண்மை ஒரு உண்மை தான் இருக்கும் அதை சொல்ல வேண்டியதான் நல்ல விஷயம் காதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுங்கள் படத்தை ஃபஸ்ட்டு முதல் குட்லக்கில் தான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு எனக்கு மிகப்பெரிய கண்ணீர் அங்கே அது போகவே மனசு இல்லை அவரை கட்டி பிடிச்சி நின்று பெரிய ஒரு அற்புதமாக இருந்துச்சு ரொம்ப முக்கிய முக்கியமான படம் அந்த படத்துக்கு பிறகு தான் இந்த சேலா பிலிம் பண்ணலான்னு ஒரு பெரிய கேட்டே ஓப்பன் ஆச்சு தமிழ் சினிமாவில் ட்ரூ புதிய யுத்திகளை ஓப்பன் பண்ணிங்க கரெக்ட் இந்த ஃபோட்டோ விஜய் மில்டன் அவங்களோட இது வழக்கில் வழக்கில் அவருடைய உங்களும் அவரும் உங்கள் சர்க்கிள் உங்கள் நானும் அவரும் ஒரே படத்துலலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நானும் மில்டன்லாம் மில்டனுக்கும் சாருக்கும் வந்து பெரிய சிங்க் இருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கு பெரிய தைரியம் வேணும் அந்த திறமை மேல உங்க திறமை மேல இருக்கிற நம்பிக்கை வேணும் அது வெற்றி பெற்றிருக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது இது ஒர்க்கிங் ஸ்டில் இல்லையா இவங்கெல்லாம் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஐ மீன் எப்படி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணையில் தான் அதுதான் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வச்சு ஸ்கூல் நடத்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாங்குகிற மாதிரி தான் எடுக்கும்போதே குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துருது சார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நடிக்கக்கூடாது அதான் எனக்கு தகுதி பார் வெங்கடேஷ் மூலமா எல்லாமே நட்பு அவர் படம் எடுத்தார் இவரும் படம் எடுத்தார் எல்லாமே எங்களுடைய மிகப்பெரிய சந்தோஷமே எதுவுமே எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் பாலசுகந்தி மேன்சனில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தப்போ நான் தேடி போவேன் க கையில் சுத்தமாக ரெண்டு பேர் கையில் கூட காசு இல்லாமல் கூட இருக்கும் ஃபுல்லாக அப்படியே கதை சொல்கிறதே என்னென்னா ஒரு ரேடியோ சாங்கு அப்படியே ட்யூன் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே வந்து வெங்காயம் வெட்டிட்டு பருப்பு எல்லாம் கதை உட்காந்து கதை சொல்லுவார் அப்போவே சாம்ராய் கதைக்கு வேற ஒரு வருஷன் வந்து அப்பயே சொல்லியிருக்காரு நான் எனக்கு அப்படியே மகாநதி படம் பார்த்துட்டு போனேன்னா சாரோட உட்காந்து சார் படம் பார்த்தா சார் சூப்பர் ஃபிலிம் சார் சொல்லி பேசுவேன் அப்படி தான் அப்பவே என்னென்னா அப்படி ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும் அதே சந்தோஷம் இப்போ வேற ஒரு விதமாக வேற ஒரு நான் ப்ரொடியூசரா இவர் டைரக்டரா அப்படி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் வேற என்ன அவர் வந்து ரூமை திறப்பாரு எப்போ ஷூட்டிங்னு கேட்பாரோ அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது சார் வெளியப்படலாமா சார் ஆனால் அதை சொல்லுவேன் நான் எனக்கு எப்போ தோணுது அப்போ தான் பண்ணுவேன் அதான் வந்து உங்களோட கேட்குற ஒரு பெரிய ஒரு சம்பளமே அதான் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது அப்படின்னுமே எல்லாம் 
மிஸ்டர் லிங்குசாமி உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் எத்தனை வருஷம் இருக்கீங்க இப்போ நான் நைன்டி டூவில் எந்தியானேன் சினிமாக்குன்னு எத்தனை படங்கள் இயக்கி இருக்கீங்க எத்தனை படம் தயாரிச்சிருக்கீங்க அதை நம்ம டேட் பண்ண படங்கள் வந்து ஆனந்தம் முதல் படம் அதுக்கப்புறம் ரன் 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 ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு பிறகு ஜி அஜித் சார் கூட அதுக்கு சண்டைக்கோழி சண்டைக்கோழி எஃப்கோர்ஸ் ஆமாம் பீமா பையா கார்த்தி கூட பண்ணது இது வேட்டை நல்லா இருக்கீங்க அந்த ஃபோட்டோவில் ஓ இது வேட்டை ராணா அவர் வந்து இந்தி வில்லன் இவர் வித்தியாசமாக வில்லன்லாம் அறிமுகப்படுத்துவார் அதுல் குல்கர்னி ஆமாம் ரனில் அதுல் குல்கர்னி இது வந்து இங்கே நம்ம நம்பிக்கையா <laughs> 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 அவன்கிட்ட வந்து நான் தான் மேடைக்கு போவேன் நான் தான் பெஸ்ட் ஃபிலிம் வாங்குன்னு நம்பிக்கை இருக்குது நான் என்ன சொல்லணுங்கிறத ஃப்ரெண்ட்ஸில் கற்றுக் கொடுங்க சொல்லி கேட்டேன் அவன் சைலன்ஸ் சொல்லிட்டே இருந்தான் மெர்சி ஓ பிப்ளிக் பாஸே சொல்லிகிட்டே இருப்பான் நான் கேட்டே இருப்பேன் நான் மேடைக்கு போக போகிறேங்கிற நான் நம்பிட்டேன் நம்ம படம் தான் வாங்க போகுதுன்னு அதை கற்றுட்டே போயிட்டு மேடையில் போய் அதை சொன்னேன் அவங்களுக்கு சார் உங்கள் நட்புக்கு உதாரணமாக ஏதாவது ஒரு சுவையான சம்பவம் இது சுவையான்னு தெரில ஒரு என்ன எப்ப கதை பண்ணும்போது எப்பயுமே அவர் எனக்கு கதை சொல்கிற மாதிரி நான் எந்த கதை பண்ணாலுமே என்னென்னா அவர் கூட்டு வச்சு என்னுடைய கதையை சொல்லுவேன் அப்படி ரன்னு முடித்தப்போ என்னென்னா இது யார்கிட்ட சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் முழு முழுக்க முடிச்சிட்டோம் சூப்பர் குட்டு தான் இப்போ பண்ணுறதா இருந்தேன் நான் ஆனந்தத்துக்கு பிறகு உள்ள படம் ரெண்டாவது படம் பல டேரக்டர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்திருக்கு அதனால் ரெண்டாவது படம் நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் இது வந்து எந்த சிக்கல் இதில் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு யார் சரியாக சொல்லுவாங்கன்னு நிறையா தோணிகிட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் கதை சொல்லும்போது பாலாஜி சார் ரொம்ப சரியாக சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தோணி கூப்பிட்டு ஒரு தடவை கூப்பிட்டு சூப்பர் குட் ஆஃபீஸில் அபிபுல்லா ரோட்டில் உட்கார வச்சு ஃபுல் கதை ஒரு ரெண்டே கால மணி நேரம் இருக்கும் நான் மொத்த கதையும் சொன்னேன் சாருக்கு சொல்லி முடித்தோன்னே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இதுக்கப்புறம் இந்த கதையில் ஒரு நாள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணாது அப்படியே சூட்டிங் போ இதுதான் படம் நீ சொன்னது அப்படியே எடுத்துரு அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னார் அது பெரிய எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் கொடுத்துச்சு சொல்லி முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படி உட்காந்துட்டு எல்லாம் ஓகேடா ஒரே ஒரு விஷயம் அது நீ அதை குறிச்சு நீ பயப்படாத ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் மட்டும் இதில் ஒரு ஆட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது நான் சொல்லிடுறேன் நானே உங்களுக்கு என்னென்னு எடுத்து சொல்லிடுறேன்னாரு அதுவே எனக்கு ரொம்ப பதட்டமாக இருந்துச்சு என்னென்னு சொல்லிருங்க சார் கேட்டே இருந்தேன் இல்லை நீ அதுக்காக பதறாத சொல்லிட்டு ஆண்டு வேலை அது என்ன சிக்கல் அதில் என்ன பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு அந்த சீனு வித் டைலாக்கோட ஒரு முக்கியமான ஒரு சீன் கூட எனக்கு வந்து டைலாக்கோட எனக்கு கொடுத்துட்டு போனார் அப்போ கொடுத்துட்டு இதை போய் எர்றா சொல்லிட்டு அப்போ மாதவன் தான் அப்போ ஹீரோவும் வச்சு மேடி தான் சொல்லியிருந்தேன் போய் சூட் பண்ண சொல்லிட்டு போனார் அது வந்து எனக்கு பெரிய கான்ஃபிடன் ஆமாம் ஆமாம் நல்ல படம் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படம் அது சமுராய் படத்துக்கு இவர் ஈக்குவல் ஸ்டான்லி இதை வந்து டிஸ்கஷனுக்கு வந்திருந்தாங்க அது இவரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இது அப்போ வந்து ஏற்காடில் வந்து ஒரு சின்ன வீட்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு வீட்டில் வந்து டிஸ்கஷனு எல்லா மூணு பேரும் ஒரே ரூமில் தான் தங்கியிருப்போம் சின்ன அவுட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு அந்த வீட்டில் வந்து பேயிங் கெஸ்ட் மாதிரி அது அவங்க கா இட்லி கொடுத்துருவாங்க இவர் கணக்கு எழுதுவார் இது ரெண்டு அப்போ ப்ரொடியூசர் ஆகிடுச்சு எழு எழுதி எழுதி வச்சு அப்படி பட்ட நாட்கள் அது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் தங்கியிருந்தோம் வந்து ரொம்ப கதையாக பேசிட்டு இருக்கும் போது சேலத்துக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போய் ராசி படம் பார்த்தேன் அஜித் படம் ஆமாம் ரஜினி படம் ஏதோ பாரு ரஜினி சார் படம் அப்படியே மண்டை காயுது சார் நான் போயிட்டு அது போல் நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தங்கணும் நான் இவர் அதுவும் இவங்க வீட்டில் நான் பத்து நாள் தங்கியிருக்கேன் ஆமாம் அது வந்து ஒரு இவங்க வீடுங்கிறது வந்து ஒரு நம்ம குடும்பம் ஒன்றூர் குடும்பம் மாதிரியா அவருடைய பிரதர்ஸ் தான் என் பிரதர்ஸ் திருப்பதி பிரதர்ஸ் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் திருப்பதி அந்த மளிகை இருக்கும்போது தெரியும் இப்படி ஒரு நட்பு வரும் அப்படின்னு எத்தனை வருஷமா நண்பர்களா இருக்கீங்க நைன்டி த்ரீ அந்த படம் ஒர்க் பண்ண நைன்டி டூல இருந்து என்ன நைன்டி த்ரீ இவர் சங்கசாருடைய ஸ்டென்ஸ் பார்த்தா சங்கசார் வந்து பீக்கில் அப்படி இருக்கார் ஜென்டில் மேன் காதலெல்லாம் முடிச்சு பார்த்தா அப்படி இருக்கும்ல அந்த டீமில் சங்கசார் தவிர்த்து எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எனக்கு 
பாலன் சார் எல்லாருமே அவங்க டப்பிங்கு அவங்க நடக்கிற இடம் எல்லாமே நான் போவேன் ஆனால் சங்க சார்ட்ட உடனே நான் ஒர்க் பண்ணல ஆனால் இவங்க மூலமாக எனக்கு சங்க சார்னு என்ன எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மகாபிரபு ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு வெளியில் என்னை உட்கார வச்சுருவாங்க இவங்கெல்லாம் பெரிய டீம் எல்லாமே உள்ள சூரியன் வசந்த பெரிய அந்த படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணி வந்ததுனால இவங்க கதை பேசிட்டு இருப்பாங்க நான் வெளியில் உட்காந்துருப்பேன் ஒரு டைத்தில் நான் கோச்சு நான் கிளம்பிட்டேன் இவர்கிட்ட தான் சொல்லிட்டு போனேன் அது முதல் படம் சேர்ந்துருக்கேன் டிஸ்கஷனில் சேர்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு எனக்கு கோவம் சரி சார் இந்த படத்துக்கு நான் சீன் திங்க் பண்ணிட்டு வரேன் ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க அப்படி சீன் சொன்னால் உள்ளே வச்சுப்பீங்கல்ல நான் இப்படி வெளியில் உட்காரதுக்கா வரலன்னு டே சொன்னால் கேள்லை நீ எல்லாம் போகாதரா நீ பிடிச்சி இருக்கிற முதல் படம் கொஞ்சம் அமைதியாடுறா இங்கேருந்து நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குனாரு இல்லை சார் நான் கிளம்புறேன் சொல்லி கோயிச்சிட்டு போயிட்டேன் போயிட்டு ஒரு மூணு நாள் அப்படியே சுற்றிட்டு படத்துக்கான ரெண்டு மூணு சீன் திங்க் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து உள்ளே ஜாயின் பண்ணேன் சார் நான் அவங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன் உங்கள் படங்களுடைய கதைகள்லாம் அவ்வளோ சீரியஸாக இருக்குது பட் ஹி சீம்ஸ் டு பி அ வெரி ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஜாலியான மனிதராக சிறுமி போலீஸ் இல்லை ரொம்ப ஒரு அதற்குரிய அந்த அது கூட இந்த ஒவ்வொரு தருமையும் நான் நினைப்பேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் முடிவு நீங்க சொல்ல அதற்குரிய இது வந்துடும் இல்ல இது மீடியாவுடைய கேர்ஸ் இல்ல இது ஆனா இப்படி காமெடியாக பேசிட்டு இப்படி சீரியஸாக எடுப்பான் அப்படின்னு இவங்க நம்புகிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த நம்பிக்கை தான் உண்மையில் என்னை எப்போயும் சும்மா சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு காமெடி எடுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முழு நீளமாக எடுக்க முடியாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேச முடியாது காமெடி இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டா பயங்கர காமெடி ரசிகன் லைஃப் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா விழுந்து விழுந்து சிரிக்கணும் நம்ம அப்படி பேசுவார் பயங்கர பேசுறது மட்டும்தான் நான் பேசுறதுல பாசுக்கு பாசுக்கு பாசுக்கிறேன் பாசுக்கிறேன் ஆச்சரியும் <laughs> 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 அது சாத்தியப்படுத்துறது இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக இது பார்த்துட்டுருக்கு எத்தனையோ பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சார் இப்படி இருக்காங்களா அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா இதுதான் திரையில் பண்ணுறது நாங்கள் நஜத்திரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நான் என்ன தான் வந்து கான்ட்ரவர்சி என்ன தான் பிரச்சனைகள் எல்லாமே இருக்குது நான் சும்மா இதுக்காண்டி இந்த மேடைக்காண்டி இல்லைங்க எங்களுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லைங்க எங்களுக்கு சண்டை இருந்திருக்கு எங்களுக்குள்ளே பிரிவு இருந்திருக்கு எங்களுக்குள்ளே கோவம் இருந்திருக்கு இத்தனை உள்ளடக்கி ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணி பார்த்தா என்ன ரெண்டு பேரும் கண்ணு கண்ணு பார்த்துக்கிட்டா சிரிச்சுக்கும் இவர்கிட்ட இவர் என்கிட்ட சீரியஸாக அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே பேச முடியாது நானும் இவர்கிட்ட வந்து ரியாக்ட் பண்ண முடியாது உங்கள் படத்துக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் நட்புக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய விருதுன்னு ஆமாங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ பார்த்துட்டே இருந்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் சிரிச்சிடுவோம் அதுதான் மாற்றமே வரக்கூடாது <laughs> இவர் ஸ்டான்லேயும் வந்து எங்கள் வீட்டில் தங்கியிருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் இப்போ சின்ன வீடு தான் அம்மா ஊரில் எங்கள் அம்மா எல்லா சாப்பாடெல்லாம் போட்டுட்டு அவர் அங்கே படுக்க வச்சுட்டு நாங்கள் ஃபுல் அறையில் ரெண்டே அற அறை தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது யாரா அப்படின்னாங்க ஏன் அசிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் எப்படி இவங்களுக்கு சத்தம் கேட்க கூடாதான் எப்படி இதை நான் இவங்கள்டே சொன்னேன் நான் எங்கள் அம்மா இப்படி கேட்குறாங்க நான் எங்கள் அம்மா வச்சுக்கிட்டேன் அட போடா அப்படின்னாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து பேசி அது அந்த இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லணும்னு இது வந்து வர புதுசாக வரவங்க எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இல்லைங்க நிச்சயமா உங்களை வந்து பார்க்குறதுக்குண்டே ஒரு ஜென்ரேஷன் உட்காந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அதை பார்த்து ஏன்னா சினிமாங்கிறது அதுவும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அதி புத்திசாலிங்களாகவும் இருக்குது எல்லா விதமான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ உங்களை மாதிரியான படங்கள் குடும்பத்தோடு பழகணும் பாலச்சந்தரோட நீங்க 
அவருடைய கருத்துக்கள் பேசிருக்கீங்களா உங்களை பத்தி காதல் முடிச்சுட்டு பாலஜன் சார் நேரடியாக ஆவேஸ்கே வந்து சொல்றாரு நான் வந்து அங்கே அங்கே வரக்கூடாதா நான் தான்டா வரணும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அப்படியே பார்த்து மெய்சிலித்து போய் நின்னார் எனக்கு அது மறக்கவே முடியாது எனக்கு அப்படியே ரொம்ப இதாகிட்டார் நீ உட்காரு நான் நான் வந்து உட்காரேன் இல்லை அவர்கிட்ட இருக்கிற தனித்துவமே அதுதான் அது நான் வரணும் உனக்கு ஆனர் பண்ணணும் தான் நான் வந்தேன்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரில்லியன் அஸ்டவுண்டிங் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை அஸ்டவுண்டிங் தான் அஸ்டவுண்டிங் அப்படின்னு சார் உங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைச்சதுன்னு அறிவிப்பு வந்த உடனே எங்கே இருந்தீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணீங்க நான் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அடுத்த புறத்துக்கு கதை எனக்கு தெரியாது சரி ஃபுல்லாக வந்து அது இவங்க ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க எனக்கு வந்து சுத்தமாக தெரியல அதுக்கப்புறமேல் வந்து ஆளை விட்டு அனுப்பிச்சிக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சது யாரோ இது பண்ணிணாங்க அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் அவர் ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து அவர் வந்து நான் வரேன் எங்கே இருக்கீங்கிறாரு நான் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் இருக்கேன் வரேங்கிறாரு அது எப்படி அது காரே நுழையாது அந்த மாதிரி இதில் இருக்கேன் நான் ஆனு சொல்லிட்டு இருங்க நான் வீட்டுக்கு வந்து கூப்பிடுறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதுக்குள்ளேயும் கால்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சரி ஏன்னா பேசவே பேசவே முடியல அந்த மாதிரி வந்து 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 வந்துச்சு அவங்களுக்குலாம் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா லாக் பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சந்திச்சு எனக்கு மொதல் நாள் வந்து நம்ம நம்ம வீட்டில் அன் தம்பி பையனுக்கு வந்து பர்த்டே நடந்துச்சு சார் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருந்தோம் அந்த அதுக்கு வந்த கிஃப்ட் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு இல்லை பசங்களை பிரித்து கொடுத்துட்டு வீட்டில் மேலே போன் வச்சுட்டு கீழே வந்து எல்லாம் பிரித்து கொடுத்துட்டே இருக்கேன் ஒவ்வொன்றுக்கு பேட்ரி போட்டு காருக்கெல்லாம் ரிமோட்லாம் செட் பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் கொடுத்துட்டு மதிய லேசாக லைட்டாக ஒரு ஒன் ஹவராவது ரெஸ்ட் எடுப்போம்ல அதுக்காக மேலே செல்லு வச்சு வந்துட்டேன் ஸோ மேலே போயிட்டு படுக்கலான்னு செல்லு எடுத்தேன் பார்த்தா நிறைய மிஸ்டுகள் பார்த்தா அமீர் சாரே நிறையா அந்த டைரக்டர் அமீர் நிறைய கூப்பிட்டு இருந்தார் சார் ஏதோ விஷயமா யூனியன் விஷயமா பேசுறதுக்காக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு நான் எடுத்தேன் எடுத்தால் பிரதர் வாழ்த்துக்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் படம் வந்து நேஷனலோட வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு ஸோ அப்போ நீங்கள் டிவி நியூஸ்லாம் பார்த்து தெரியல எதுவும் பார்க்கல அது அதில் தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு அது இம்மிடியா பாலசாரி ட்ரை பண்ணேன் ஓகே ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நியூஸ் பாருங்கன்னு உடனே அதுக்கப்புறம் வந்துகிட்டே இருக்கு என்ன ஒரு வின்னிங் மொமெண்ட் இல்லை ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம தான் வாங்குவோம் நான் தான் அப்போ அங்கே போய் ஃப்ரான்ஸில் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இங்கேயும் எப் இந்த டேட் தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் நீங்கள் நிச்சயமாக நம்பலாம் ஏன்னா அத்தனை அழகான படம் அது அத்தனை அருமையான படம் கண்டிப்பாக இந்த ஃபோட்டோ என்ன ஃபோட்டோ இது அவார்டு வாங்கினா அவர் சிறந்த மேக்கப் பண்ண அவார்டு வாங்கினார் ஆ ஆமாம் அவர் சிறந்த மேக்கப்கான அவார்டு ஆமா இது வந்து நண்பரோடு <laughs> சேர்ந்து <laughs> எப்போவுமே ஒருத்தராக இல்லாமல் இருவராக ஆக்கினீங்கல்ல அந்த சந்தோஷத்தில் நான் தெளிக்கிறேன் இவ்வளோ பொறுமையாக இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து கேட்ட பார்த்த ரசிகர்களுக்கு நன்றி அழகான கேள்விகளை நல்ல கேட்ட உங்களுக்கு நன்றி நன்றி சார் தேங்க்யூ ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு ஆல்பம் நிகழ்ச்சி மூலமாக எங்கள் ரெண்டு பேரையும் இங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்து எங்களுக்கே பெரிய சந்தோஷம் இன்னும் ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு இப்படி ஒரு இன்னொரு ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் கண்டிப்பாக நாங்கள் இதே மாதிரி வந்து உட்காந்துருப்போம் நல்லமாக வந்து உட்காந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இது தான் இது கண்டிப்பாக நீடிக்கும் என்ன சுச்சுவேஷனில் என்ன மாதிரி இருந்தாலும் நானே தேடி போயாவது அவரை போய் பார்த்து அப்படி தான் இருப்போம் லைஃப்பில் அப்படி தான் நான் என்னுடைய கேரக்டர் அப்படி தான் அவரும் அப்படி தான் வந்ததுக்கான <laughs> 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 <laughs>